So, seit dem letzten Video hat sich einiges getan. Wir haben schon ein paar Mal im Freien trainieren können, zwar in kleinen Gruppen nur und auch noch ohne Kontakt, ist noch nicht so wie normales Aikido-Training. Aber es freut mich trotzdem sehr, man hat das Gefühl, es geht jetzt ein bisschen aufwärts alles. Ab nächste Woche, also 8. Juni, dürfen wir dann auch die Gruppen etwas größer machen und wahrscheinlich demnächst auch mal hier im Dojo wieder probieren, wie das dann alles geht mit den Abstandsregeln und so weiter. Und ich habe auf jeden Fall vor, trotzdem weiter auch Videos zu machen. Ich habe ja einige Themen noch angekündigt und es gibt auch noch mehr Sachen, die mir am Herzen liegen und zu denen ich was machen will. Und dann muss ich schauen, wie ich das so auf die Reihe bekomme, wenn alle Trainings hier wieder laufen. Aber ich habe es auf jeden Fall vor. Okay. So, heute möchte ich zum Thema Ausweichbewegungen was machen, speziell Thai Sabaki. Und ich mache das jetzt einfach erstmal vor, ein paar Mal. Dass ich eine Bewegung gemacht habe, dann habe ich mich praktisch 180 Grad gedreht, Atemfuß ist vor allem und die andere Hand. So zeigt. Und von der Haltung her, ich stelle mich so hin, dass ich hinter dieser Hand bin, dass sie nach vorne geöffnet ist. Die andere Hand ist auch wichtig, also die nicht einfach so tot hängen lassen, sondern in der genauso drin sein. Man kann die entweder ganz nach hinten öffnen, um also wirklich gut hier die schmale Seite nur anzubieten. Man kann sie auch hier an die Hüfte rannehmen. Das ist ähnlich wie Stockhaltung dann, aber dann trotzdem nicht zu so arg nach vorne drehen. Also da ein bisschen drauf achten. Die Finger sind an sich geöffnet. Man sollte die Hand stabil haben, nicht steif. Man sollte trotzdem die Finger lebendig bewegen können. Und die hintere Hand übernimmt praktisch den Platz in der vorderen Hand. Also das heißt, ich mache die Bewegung jetzt nicht so klein, bevor die Hände hier so einstreckt, sie dann wieder raus, sondern ich orientiere mich so, dass ich mit meinem Zentrum hinter der Hand bin. Da auch nach der Drehung immer wieder ankommen. Das heißt, die Hand ist vor mir, die ist nicht irgendwie da draußen oder die Finger hängen auch nicht so, sondern einfach da lebendig drin sein, schon stabil, aber auch reagieren können, greifen können, die Position ändern können, wenn man das braucht. Ich gehe jetzt mal hier so und mache mal ein bisschen schräg, mache mal den Lacker ein bisschen hoch. Also ich bewege jetzt auf der Linie hier, ich fange mit dem hinteren Fuß an, das heißt der Fuß ist frei und im Prinzip der erste kleine Schritt ist, ich mache hier so ein bisschen auf und dann gehe ich auch mit dem Gewicht da rein, hinten löst sich das Gewicht und dann gehe ich mit dem Bein nach vorne, drehe es und die Drehung abgeschlossen ist, komme ich mit dem Gewicht da drin an. Der andere Fuß richtet sich automatisch aus, also durchlässig bleiben, dann passiert es auch, also das nicht verhindern wollen, nicht extra machen. Und dann nehme ich das Bein zurück. Dann kann auch der Fuß sich wieder ein bisschen ranziehen, wenn man spürt, man braucht es, um normal zu stehen. Und man kann die Handhaltung immer so machen, man kann aber genauso gut am Anfang mal die Hände so in der Drehung mitbewegen. Das mache ich jetzt mal. Das ist eher so ein Hüfthöhe dann. Und wichtig immer zu spüren, wo man ist, in den Füßen, die Fußsohle so gut wahrnehmen, also auch die die Informationen daraus spüren, die man, die man kriegt, bin ich drin mit dem Gewicht, wo, wie ist der Fuß ausgerichtet und dann auch spüren, wie man sich bewegt und wie man das Gewicht verlagert, damit man nicht, wenn man so eine Drehung macht, mit dem ganzen Gewicht drauf ist und es geht dann sonst in die Knie rein, das macht die Knie einfach kaputt. Also da sollte man darauf achten, dass man also angenehm natürlich für die Gelenke bewegt. auseinander. Also wenn ich jetzt den ersten Schritt mache, bis dahin gehe, also man soll auch in der Lage sein, so stehen zu bleiben und dann den Fuß zu setzen und zurückzunehmen. Also so und dann die Bewegung. Es muss genauso möglich sein. Also 
nicht so schnell über diese Drehung rübergehen, man das Gefühl hat, verliert das Gleichgewicht oder fällt um oder sowas, um das möglichst schnell einfach hinter sich zu bringen, sondern also in jedem Moment auch in der Lage sein, dein Gleichgewicht herzustellen und zu halten. Und auch wichtig, wenn ich jetzt also so vorgehe und dann das eine Bein zurücknehme, das geht unter meinem Schwerpunkt durch. Also ich fege das nicht so mit so einem Halbkreis hier außen rum und ich äh, verliere auch nicht mit meinem Oberkörper das Gleichgewicht, mh, sondern ich bleibe aufrecht und habe hier eine aufrechte Haltung. Also ich nehme den Fuß hier zurück und er ist unter meinem Schwerpunkt. Also ich könnte mich auch jetzt auf das eine Bein stellen und stehen bleiben, wenn ich muss. Mh. Also das kann man ruhig auch mal machen, einfach um die Bewegung zu studieren, gerade wenn man allein übt, dass man das ein bisschen auseinander nimmt und guckt, wo bin ich denn, wo stehe ich, was macht mein Gleichgewicht. Und wenn ich alleine übe, ist es an sich schon 180 Grad Bewegung und wenn jetzt ein Partner da ist, kann natürlich sein, je nachdem, was da kommt, was da passiert, dass ich auch aus der Linie rausgehe, das mache ich dann nachher auch noch ein bisschen vor. Ne? Und nur wieso ich ein bisschen tiefer stehe, die Knie gekreuzt. Also man kann sich jederzeit natürlich normal und aufgerichtet hinstellen, die Beine noch enger zusammen haben, die Bewegung kleiner machen, noch zu üben, ein bisschen größer, ein bisschen tiefer. Und man kann auch das Bein, das dann nach hinten geht, man einfach so zum Boden bringen, Zehen aufgestellt, dann wieder hochkommen und die andere Seite runter. Um das Knie weit abzusetzen, um gut hochdrücken zu können. Und vom Gefühl her gut nach außen gehen, den ganzen Raum spüren, den ganzen Raum wahrnehmen. Und wie gerade eben gesagt, also wenn ich jetzt den vorderen Fuß hier frei habe, ich kann den auch ein bisschen mehr aus der Linie raussetzen oder in die Richtung sogar auch. Und wenn ich jetzt den Fuß da hinsetze und gehe rein, dann bestimmt er auch die Richtung, wo ich mich hin bewege. Das heißt, dann würde ich jetzt diese Bewegung machen. Und kann auch den Fuß woanders hinsetzen, dann würde ich einfach ein bisschen freier im Raum bewegen. Also das würde ich auch mal probieren, gerade wenn man alleine macht das mal. Und wenn es mehr Leute machen, ist auch eine gute Übung, einfach mitzukriegen, was um einen passiert, ausweichen können. Und eine Sache noch, die man dann mehr merkt, wenn man, wenn auch wirklich ein Partner da ist, dann kann es natürlich schon auch sein, ich gehe vor, ich muss mich vielleicht ein bisschen mit dem Gewicht da reinlegen, jemanden mitnehmen und einfach spüre mich damit auch, die Bewegung beeinflusst, also von mir und vom Partner. Ne? Das heißt, dann ist die, die Haltung vielleicht nicht nur so ganz aufrecht, aber das einfach dann spüren, was man braucht und es auch machen können. Ne? Also wenn man jetzt alleine übt, dann muss ich einfach erstmal versuchen, diese gerade Linie gut zu halten, zu spüren und wenn man will, die auch verlassen können und freier bewegen. Und dann einfach im Fluss von der Bewegung bleiben. Und dann ist es vielleicht auch nicht mehr exakt immer ein heißer Wackelschritt, sondern man macht mal einen Zwischenschritt, wie sich das ergibt. Also dann einfach spüren, was möglich ist, was stimmig ist, was man braucht. Und damit gehen.